Pemiti Vin Bresat në gotrojet shqiptare në shkrimet e pjestare që këtë ushtris austro-hungareze gjatë luftës së par botërore. Në kuadrin e kumtesës sime para një viti në të cilën para qita vej pra qeke për shqiptarët në dy shekujt e fundit për menda shkurt edhe ushtarët me kombësin qeke, që arritën në troje shqiptare me ushtrin austro-hungareze gjatë luftës së par botërore. Ky fakt luan të një rol të madhë në njojen e shqiptarve nga ana e qekve. Me këtë impuls të rëndësishëm në marëdhënjet e ndërsjela që ko shqiptare merem në kumtesën e sotme në mënyrë më të holësishme për t'ju prezentuar mbresat e atyre ushtarve nga lufta në Shqipëri dhe për të theksuar rëndësin e përvojave të tyre për kryimin e imajit të shqiptarve në qeki. Shpërthimi i luftës së parë botërore ndodhi në kohën kur rajonet historike të qekis, Bohemia, Moravia dhe një pjesë e Silesis, ishim pjesë për bërse e monarkis austro-hungareze dhe kështu edhe burave qek ju desh të mërnin pjesë në fushata ushtarake që u përgatitën në shtabin e Vienës. Kështu arritën mira qek në Balkan dhe në fund të vitit 1915 hynë në rajonet ju përëndimore të Balkanit, ku u takuan edhe me popullsin shqiptare. Pas fushatës së sukseshme kunder Serbis në vitin 1915, Ushtria Austro-Hungareze hyri në filim të vitit 1916 edhe në teritorin e Shqipëris për të parandaluar evakuimin e ushtris serbe nga portet shqiptare në Korfus. Si që djet, këtë qëllim Austro-Hungarezet nuk e arritën dhe pas kryimit të frontit të Selanikut, Ushtria e përandorit Franz Josep I pushtoj pjesën veriore dhe të mesme të Shqipëris. Me disa ndryshimet të vogla e mbajti në kontrol deri në ofensiven e trupave të antantës në shtator 1918. Gjatë kësaj periude që zgjati për afërsisht 2 vite e gjysmë në Shqipëri ve pronte një numëri madhë ushtarësh me kombësi qeke. Një nga njësit ushtarake në Shqipëri, ku mbizotëruan ushtarë qek, ishte një regjiment këmbësorie me numërin 28, regjimenti i Pragës ose regjimenti 98 nga qyteti Vysokmto. Si domos i pari vepronte në Shqipëri gjatë tërë periudës së pushtimit të vendit nga Austro-Hungaria. Ushtarët e këti regjimenti morën pjesë në mbrojtje në bregdetit Adriatik dhe në luftimet kunder italianve në zonën e lumit të vjosës. Në atë ko baza e tyre ndodhej në Kavaj. Në fund të prilit 1916 regjimenti mori urdhër që të transferoj në Elbasan ku qëndroj gati një vidë. Pjestarët e ti ndihmonin me ndërtimin e rrugës strategike në drejtimin e frontit. Macedonas në zonën e liqenit të pogradecit. Në luftimet e drejt për drejta u përfshin nga marsi 1917 kur regjimenti i Pragës ve pronte në zonën e pogradecit. Atje luftoj kunder francezve të cilët patën në kontrol rajonin e Korqës. Nga zona e pogradecit u tërhoqen më në fund me trupat e tira austro-hungareze pasi trupat e antantës në shtator të vitit 1918 thyën frontin Macedonas. Ky ishte filimi i tërheqjes së përgjithshme të austro-hungaris nga Shqipëria dhe më gjerë nga Balkani, një. Pra nja e numrit të madhë të qekve në Shqipëri për një ko relativisht të gjatë nuk mund të mos pasyroj në kryimtarin e disa pjes marësve të fushatës ushtarake në Shqipëri. Midis tyre mund të gjemë disa personalitetet të një ora nga jeta politike dhe kulturore, si për sërë. Presidentin e më vonëshëm komunist Anton Spotok ose poetin, gazetarin dhe përkëthysin e një orë qek Stanislav Kostka Neumann, 1875-1927. A i kushtoj Shqipëris librat e ti të tituluar Elbasani kujtimet e luftës që kisht Elbasan, Blen Vzpomky dhe Bragoshta dhe kujtimet të tjera luftarake që kisht Bragoda a in Blen Vzpomky. Kujtimet e Neumannit përmbajnë përshkrime të holësishme dhe të bukura të Elbasanit dhe të qytetarve të ti. Shpesh del në pak dashuria e ti ndaj Shqipëris dhe popullit të saj. Duk e gjetur frëmzim në ambientin Shqiptar, a i shkroj edhe një përall dhe disa vjersha. Neumann gjithashtu vizatoj disa akuarele që shfaqin rrugët e Elbasani. Nga veprat e botuara që u shkruan në bazën e përvojës personale nga qëndrimi në Shqipëri gjatë luftës së parë botërore, zënë vënd të rëndësishëm ato për ishë ushtarit Jaroslav Kenek, 1890-1964. Libri ti kujtimet për luftën në Shqipëri që kishtë. 
Mzpomki na vojnu va Albani përshkruan jo vetëm bukurit e natyrës shqiptare, atmosferën orientale të qyteteve si të Elbasanit dhe të Tiranës, por tregon simpatin e autorit ndaj shqiptarve. Në vitin 1930 e një shkroj 4 tregime shqiptare që kisht. Ty Albansk povdky në të cilat a i lidi për vojat e veta nga qëndrimi në Shqipëri me tregime që mësoj atje. Bëhet fjal për tregime dhe për ala që kanë lidhje me gjakmarjen, besën dhe trimërin e shqiptarve. Këto tregime zhvillohen në sfondin e njarjeve reale dhe shpesh në to flitet për personalitete historike, si për sër. Për esat pash toptanin ose për mbretin e vitit. Nga autorët e tjerë që u fërmëzuan nga qëndrimi në Shqipëri, dua ta përmend i shushtarin Karel Stelner. Karel Stelner, 1873-1955, i cili botoj në vitin 1925 për alat e mbrëmjeve të majit që kisht. Po të ky mjovë që verë. Edhe pse tregimet e ti janë të triluara kanë një bazë reale. Këto tregime i shkroj për ushtarët e tjerë dhe për të birin në qeki. Veprat e tyre përshkruajnë fushatën ushtarake të Austro-Hungarisë në Shqipëri, por para se gjithash në shërbejnë si mjeti vlefshëm, me të cilin del në drit mënyra e jetesës në Shqipëri para 100 vitesh dhe pasojat e luftës së parë botërore në këtë vën. Falë këtyre librave gjithashtu rinjallim për shtypjet e thela, me të cilat u këthyën qekët nga Shqipëria në adhe. Ambienti i panjohër Shqiptar, zakonet e Një fuk, jë Osmat Vatsnëci, spor o esko Vojka Velk vëlky 1914, 1918, thë 296, 316. Shqiptarve, kushtet e tyre ekonomike dhe kulturore si dhe natyra e egrë dhe kushtet të vështira klimatike të Shqipëris kishin dikim të madhë për kryimin e imajit të Shqipëris dhe të Shqiptarve në qeki. Në reshtat në vijim do të doja të theksoja mbresat dhe përshtypjet karakte, ristike që përmenden në gjdo liber kushtuar qëndrimit në Shqipëri në periudhën e luftës së parë botërore. Para shpërthimit të luftës, Shqipëria ishte pjesa më e panjore e Evropës dhe në qeki mungonin kretësisht informacione për këtë vën. Kur ushtarët morën djeni për nisje në Shqipëri, ishin shumë kur eshtarë të vizitonin një vën të tilë të panjore. Ata përfyturonin se qëndrimi i tyre në Shqipëri do t'in gjante më shumë një ekskursioni romantik se sa një fushate luftarake. Qartë e tregon Jaroslav Kenek i cili kujton, në dhanë mundësi për të zgjedhur Rusi, Itali ose Shqipëri. Shumica prej nesh vendosi për Shqipërin, ndoshta nga dëshirat romantike. Unë si adhuruesi i detit Adriatik e përfyturova atë vend me tiparet më të bukura, dy. Për shtypjet e para reale zakonisht korespondonin me këto imaginata. Ushtarët përshkruanin Shqipërin si një bot tjetër me natyren e mahniqme, por të egër ku mungonin rrugët, urat dhe ku lëvizja ishte shumë e nga dalë dhe e vështirë, si do mos gjatë motit të keqë. Të gjithë, si kur të flisnin me zërin e përbashkët, gjetën në Shqipëri atë qëfar imaginonin për botën orientale në lindjen e mesme dhe qëfar imaginonin duke ledzuar për alat një mi e një nërë. Theksojt pra një e feve të ndryshme, rrug të ngushta të qyteteve me gjami, fytyrat e mbuluara të femrave dhe atmosfera e pazareve me malat që qekve u dukeshin ekzotike. Si një surpris e papritur shpesh për mendin kafe dhe duhan me cilësi që ushtarët mund të blinin në qëto qytes. Duke u balafachuar me furnizimin e pamjaftueshëm, me rrugët plot me balt, me vapën në verë dhe me tëftotën në dimër dhe sidomos me sëmundjet të ndryshme, edhe ushtarët qek shpejt kuptuan se asë në Shqipëri nuk i priste asë një përral. Pas disa javësh, armiku më i rezikshëm për gjithë ushtrin Austro, Hungareze në Shqipëri u bë epidemia e malarjes dhe e kolerës. Këto epidemi vran një numër më të madh të ushtarve se sa plumbat e armikut. Kjo vlen edhe për ushtarët qek që u infektuan nga malaria në fushat bregdetare të Adriatikur. Kur u transferuan në Elbasan, gjendja e tyre shëndetsore u përkejsua akoma më shumë. Deri në shtator 1917, qindra ushtarësh qek vdiqen dhe vetëm në regjimentin e pragës numri ushtarëve të aftë për luftë zbriti nga 1204. Tre këto kushtet të vështira pasyroeshin natyrisht në kujtimet e ushtarëve. Pjesën e konsidereshme të të gjithë librave të botuar e përbëjmë përshkrimet e këtyre qasteve të vështira. 
për balimi i sëmundjeve, kërkimi i ushimeve më të mira dhe ankesa në adresën e. Dy kenek, jë vëzpom kuj në avojnu vë Albani, fë një mbëdhjel. Tre fuk, jë Osmat Vacnëci, spor o esko vojka velk vë kuj një mi e nëndë qind e katër mbëdhjet, një mi e nëndë qind e tëtë mbëdhjet, fë tre qind e katër. Komandantëve ishin temat më të përhapura nga periuda e vendosje së ushtarve në Elbasan. Me gjithë se për shtypjet e tyre undikuan negativisht nga këto vojtje, shumë prej tyre kryuan lidhjet të fort me vendin, ku kalonin shumë muaj dhe ku humbën shokët e tyre. Kjo i takon si domos Elbasanin. Në veprat e ishu shtarve mund të gjemë për shkrimet të holësishme të lagjeve, të dyqaneve ku ata regullisht shkonin. Shpesh përmendnin dhe vizatonin edhe ndërtesa konkrete si gjami, kisha ose shtëpi të thjeshta që u lanë mbresa pozitive. Nga vepra e neumanit ruen edhe sot disa akuarele në të cilat shien rrugët e Elbasanit. Elbasanit ja kushtoj edhe vjershën me titullin vera në Elbasan, që kisht lëtove Elbasanu, katër në të cilën përshkruan jetën e banorve të ti dhe të ushtarve në sfondin e epidemive dhe të pasojave të gjendjes e luftës. Përsa i përket kontaktit me banorët shqiptar, autorët e vlerësojnë si përvoj pozitive për ushtarët. Shkaku kryesor ishte pa dyshim fakti se shumica e populatës shqiptare nuk e konsideron të ushtrin austro-hungareze si armik dhe nuk lufton të kunder saj. Kontaktet me popullsin lokale u intensifikuan pasi komanda e lartë dhe ushtris austro-hungareze dha order që ushtarët të furnizoeshin nga burimet lokale. Kjo ishte e leverdishme edhe për palën shqiptare që përfiton të nga trektia me ushtrinë. Në shumë kujtime përmendën probleme me pagimin, sepse trektarët lokal s'kishin asnjë besim daj monedhës austriake dhe në trekti me shumic kërkonin pagesa në argjend ose në arë. Në kontaktin me ushtarët e thjesht mbizotëron të këmbimi i malrave. Ushtarët kujtojnë se këmbenin sheqer, rum dhe vajgur për ushime, sidomos për mish. Gjatë periudës disa mujore të qëndrimit në Elbasan ose në qytetet e tjera të Shqipëris së mesme shumë qek lidhnin kontakte misore me banorët vendas. Në shumicën e rasteve vlerësoj mik pritja e njerëzve të thjesht edhe pse ata vetë shpesh jetonin në varfëri. Pengesa e kuptueshme në thelimin e kontakteve të ndërsjela ishte gjua. Por burimet e botuara dëshmojnë se shumë shqiptar dinin disa fjali serbisht ose bulgarisht, gjë që letëson të komunikimin edhe me ushtarët e kombësis qeke. Nga ana tjetër, disa qek u pasionuan kaq shumë pas shqiptarve dhe gjuës të tyre se me kalimin e disa muajve ishin të aftë të flisnin pak dhe të kuptonin. Një prej tyre ishte edhe autori i lartë përmendur Jaroslav Kenej por edhe të tjeret përmendin në ditarët e tyre të pak të ndisa fjal dhe frazat të nevojshme. Nëse ushtarët qek hynë në Shqipëri në filim me paragjukimet ndaj një kombi kretësisht të panjohur, kontakti i drejt për drejt me Shqiptarët ndryshoj shpejt me endi me të tyre. Kjo theksua nga fakti se shumica e qekve nuk donë të të lufton të më për monarkin dhe për përandorin në vjen. Pra, qeket i konsideruan Shqiptarët si një nga viktimat e luftës. Kjo dalohet qartë për sëhër. Nga kujtimet e ishu shtarit Artu Ernk i cili shkruan, për shqiptarët flitet si për një kom primitiv, por kjo luft. Katër Neumann, së, kë, Elbasan, vlen vëzpom në kjë, fë nën të djetë e dy. Tregon qartë kush është primitivi i vërtet. Nga ana e këti populli gjithmon morëm mik pritjen e ngroth, pes këto mendime si shin të rala dhe neuman në një vjersh shpreu ke qardje dhe kërkoj falje për faktin se a i kishtë marë pjesë në pushtimin e Shqipëris. Ndërsa qekët në përgjithsi ndjen simpatin dhe Shqiptarve, nuk vlerësonin lartë trupat e mercenarve Shqiptar të cilat mbështetnin operacionet luftarake të ushtris austro-hungareze. Shpjegimet e ushtarve theksonin se këto trupa luftonin në anën e ati, i cili u jepte më shumë para. Trupat të tila, si pas shumë dëshmive, u larguan me njëherë nga lufta, pasi armiku përdori artilleri. Edhe pse lufta në Shqipëri u shvillua në kushtë shumë të vështira dhe u soli ushtarve vojtje të dukshme, vlerësimet e shkruara pas këthimit në qeki humbnin gradualisht karakterin negativ. Me kalimin e kohës më bizotëronin ndjenja nostalgje për atë vend të largët, të egër, por një kohësisht të bukur me njerëzit të varfër, por të mirë. 
Shembuli tipik i këti vlerësimi është vjersha e Neumannit me titullin për shëndetje dhe kujtime, që kisht pozdrav avzpo më ky, gjash nga njëra anë për sërit vuajtje të përjetuara. Por nga anë atjetër shkruan për Shqipërin duke përdoru shpreje si, për ala e largët, vendi jëndrave të thela, për shpëritje të lumit të shkumbinit, tirana si princesha e bukur, kujtime kalojnë si njërës në pazarë. Elbasan, vendi i trishtimeve të gjata dhe i gëzimeve të shkurtra, shtatë. Qëndrimin e ushtarve qek në kuadrin e ushtris austro-hungareze në Shqipëri mund të karakterizojmë si momentin e parë kur pjestarët e të dyja kombeve të akoeshin në mënyrë intensive për një periud relativisht të gjallë. Për shtypjet e tyre kishin ndikim të rëndësishëm për kryimin e imajit të Shqiptarve në qeki. Pas përfundimit të luftës dhe pas kryimit të shtetit që Koslovak u morën me Shqipërin dhe me kulturën Shqiptare pikërisht ata ish pjestar të ushtris Austro, Hungareze në Shqipëri. Në vitin 1922 u themelua në prag shëqata që Koslovako, Shqiptare, antarët e së cilës ishim përveç të tjerve edhe jë, Kenek dhe së, K, Neuman. Pes erng, A. Erven, V, I, Rod, J, Kuqa, K, Matoek, J, Neuman, S, K, Vina, J, Vok, L, Albanie, Vahi o postaven Albanie ve së vëtë, o jeq dinq a zemi, o albënsk politice, në rodhëm hospodst a albënsk kultue. Fënjeqind e njëzet e nëndë. Gjash Neuman, S, K, Vlen Civilistovo, Elbasan, Bragoda a im Vlen Vzpom Ky, Fënjeqind e njëzet e pes, njëqind e njëzet e shtatë. Shtatë po aty. Bibliografia 1. Ernk, Artu, Erven, Vclav, Irod, Josef, Kuqa, Karel, Matoek, Josef, Neuman, Stanislav, Kërvina, Josef, Vok, Lev, 1938, Albanie, Vahi o postaven Albanie ve së vëtë. O jeq dinq a zemi, o albënsk politice, në rodhëm hospodstë a albënsk kulture, praha. 2. Fuk, Josef, 2006, Osmad Vacnëci. Spor o esko vojka velk vlky. 1914-1918, Praha. 3. Raden, Pavel, 2008, Hladk, Ladislav, Dini Albnije, Praha. 4. Kadlec, Josef, M, 1927, Diplomatik, Dini Albnije, Praha. 5. Klaus, Alois, 1914, O Albnije. Cesta do Albnije. Nëmburg 6. Kenek, Jaroslav, Ty Albës Këpov Ky, Zlav Studen, Mejrem, Matka Thas, Lujo Goci, Praha 1931-1935 Shtat, Kenek, Jaroslav, 1924, Vzpom Ky në Vojnu vë Albani, i Hlava 8. Neumann, Stanislav, K. 1928, Bragoda, a im blen Vzpom Ky, Praha 9. Neumann, Stanislav K. 1928, Elbasan, Vlen Vzpom Ky, Praha 1922. 10. Neumann, Stanislav K. 1976, Vlen Civilistovo, Elbasan, Bragoda a im Vlen Vzpom Ky, Praha. 11. Neumann, Stanislav K. 1925, Vlen Civilistovo, Vukov. 12. Stelner, Karel, 1925, Povky Mjovç Ver, Praha.